হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে অনেক দিন পর আসলাম আপনাদের সাথে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আর আজকের আমাদের এই ভিডিওটা হচ্ছে কোথা থেকে আমরা হালাল মাংস কিনি কারণ গত দিন আমার যে ভিডিওটা ছিল সেটা আমি দেখেছি যে কোথা থেকে গ্রোসারি আইটেমগুলো কেনা হয় এবং তখনই বলেছিলাম যে হালাল মাংস কেনার জন্য আমরা হচ্ছে আরেকটা জায়গায় আসি যেটা হচ্ছে গ্রোনল্যান্ড নামক একটি জায়গা তো আজকে এখানে চলে আসলাম আর দেখাচ্ছি যে এই জায়গায় কিভাবে আমরা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি দোকান থেকে জিনিসপত্র এশিয়ান জিনিসপত্র বিশেষ করে কেনাকাটা করি তো মেট্রো স্টেশন থেকে বের হয়ে আমরা এখন রোড ক্রস করছি আর আমরা এখন যাব একটা শপে যে শপটার নাম হচ্ছে নরবিগাতা ও এটা বেসিকলি একটা পাকিস্তানি শপ আমার যতটুকু জানা তবে ওখানে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান জিনিসই পাওয়া যায় আর হাতের ডানে এদিকে হচ্ছে স্টারবাকস আর দোকানে যাওয়ার আগে আমি হচ্ছে একটু আশেপাশে কি কী আছে এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে কিছু খাবারের দোকান এবং ছোট একটা মল আছে শপিং মল তো আমরা এটা দিয়ে ঢুকে আসলে ওই দিকে যাই কারণ সামনে দিয়েও যাওয়া যায় আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এখন এই গ্রোনল্যান্ড বাজার যেটা আছে এটার ভিতর দিয়ে ঢুকে যাব এখানে কিছু ছোটোখাটো দোকান আছে সো দেখি আমরা কেমন তো এখানে হচ্ছে একটা বার্গার শপ আর এখানে অনেক ধরনের বার্গার আছে ম্যাক্সের আর সামনে গেলে কিছু ছোটোখাটো কফি শপ দেন হচ্ছে বুক স্টোর গ্রোসারি আইটেম দেন হচ্ছে একটা জুয়েলারি শপ আছে সো জুয়েলারি শপটা দেখে আমি একটু চিন্তা করলাম এখানে কি কি আছে দেখি সো এখানে অনেকগুলো ঘুরেই দেখা যাচ্ছে ওয়াচেস হ্যান্ড ওয়াচ তো জাস্ট দেখছিলাম কেমন এইসব সম্ভবত সিলভারের আর এখানে একটা বেবি হচ্ছে এই স্টেশনে খেলা করছে এই কি কী জিনিস আছে আমি নিজেও আসলে এখানে দেখি নাই কখনো তো আমি নিজেও দেখছি আর হচ্ছে আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি কিছুটা এক্সপেন্সিভ এইসব জিনিস যাই হোক যারা আসলে ইউজ করেন এইসব ব্র্যান্ডের জিনিস তারাই জানবেন তো এটা ছিল একটা এক্সেসরিজের শপ এবার আমরা সামনের দিকে চলে যাই এদিকে একটা স্পা অ্যান্ড নেল সেন্টার দেন একটা ইলেকট্রনিক শপ আর সামনে হাতে ডানে ছিল এটা একটা মেডিসিন শপ আর এই যে এদিকে হচ্ছে এগুলো কিছু ক্লোদিং শপ সো এখানে ভ্যারাইটিস রকমের সামার অ্যান্ড উইন্টার ক্লোথস আছে আর এটা হচ্ছে বাচ্চাদের একটা ক্লোদিং শপ দেন এগুলো হচ্ছে ছেলেদের ব্লেজার আর মোস্ট অফ দ্য টাইম এখানে আসলে অফার দেয়া থাকে সো অফারের টাইমে যার যেটা ভালো লাগে প্রাইসে সে মানুষ সেভাবেই কিনতে পারে আর এটা হচ্ছে বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ডলার স্টোর সো এটা হয়তো অনেক কান্ট্রিতে আছে এখানে মোটামুটি চিপে অনেক জিনিস পাওয়া যায় আর এই তো এখন হচ্ছে আমরা এদিকটা দিয়ে বের হয়ে যাব এখানে আসলে আমি কিছু কিনতে আসিনি আমি জাস্ট এই সাইডটা দিয়ে ঢুকেছি যাতে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাতে পারি এখানে কি কি আছে কারণ আমার মেইন কাজ হচ্ছে আমি আসলে কিনতে যাব হালাল মাংস মুরগি গরু আর সাথে হচ্ছে কিছু গ্রোসারি আইটেমও কিনব এশিয়ান যেসব জিনিস পাওয়া যায় তো এই দিকটাই হচ্ছে মোটামুটি অনেকগুলো পাকিস্তানি শপ আছে এখন আমরা এখানেই যাব সো দেখি কি কি পাওয়া যায় এই যে এখানে যেমন বাইরে হচ্ছে তেল আলু দেন আরও কিছু জিনিস রাখা ছিল সম্ভবত গার্লিক পেস্ট এইসব জিনিস ছিল তো আমরা জাস্ট দেখলাম আর এই যে এখানে ম্যাগি ম্যাগি নুডলস সো এবার এই যে আমরা দোকানে ঢুকলাম এখন এই দোকানটা দেখতে একেবারেই বাংলাদেশি দোকান মনে হচ্ছে কারণ এখানে আসলে সব এশিয়ান জিনিস পাওয়া যাচ্ছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি থেকে শুরু করে প্যারাশ্যুট নিভিয়া সব কিছুই যা আমরা আসলে বাংলাদেশে দেখি 
এগুলো সম্ভবত ইন্ডিয়া থেকে আনা প্রোডাক্ট কারণ আমি এখানে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান জিনিসই দেখেছি আর এই যে এইখানে হচ্ছে এগুলো তেল সানফ্লাওয়ার অয়েল সয়াবিন অয়েল অলিভ অয়েল এই ধরনের অয়েল ছিল আর এই দিকটা হচ্ছে এই যে এখানে সামনেই সব হচ্ছে মাংস এখানে ল্যাম্প তেন হচ্ছে গরু সবই আছে মুরগি আর উপরে আসলে প্রাইস লেখা ওখানে পার কেজি কত করে পরে এগুলো কিছু ফ্রোজেন আইটেম আর এই যে এখানে মাছ এগুলো কিছু দেশি মাছ এখানে আছে তো সব কিছু আসলে পাওয়া যায় মাছ পিস করাও পাওয়া যায় আবার পুরো গোটা আস্ত মাছও থাকে আর এই যে এদিকে হচ্ছে মাংস পিস করে রাখা তো কি যেভাবে নিব ওভাবে নেওয়া যায় তবে এই দোকান থেকে আসলে মাংস নিব না কারণ এখান থেকে আমার একবার মাংস নেওয়ার খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি জানি না অনেকেই এখান থেকে খায় বাট আমি যেটা নিয়ে রান্না করেছিলাম আমার কাছে ভালো লাগেনি তো এখান থেকে নিব না এখানে এসেছিলাম আসলে ডাল আর অন্য কিছু জিনিস নেওয়ার জন্য পরোটা রেডিমেড পরোটা ডাল এগুলো কিনেছিলাম আর এই যে ঘুরে ঘুরে দেখছি এখানে কিন্তু ফুচকা পাওয়া যায় রেডিমেড ফুচকা পানি পুরি যেগুলো তো আসলে দেশের মতো ওরকম টেস্ট নাই ইন্ডিয়ানগুলো আমার কাছে ভালো লাগে না বাংলাদেশের ফুচকাই মনে হয় অনেক মজা একবার নিয়ে টেস্ট করে আমি দেখেছি আর এই সেকশানটা পুরো হচ্ছে মশলার বিভিন্ন মশলা কাবাব মশলা বিরিয়ানি মশলা এই ধরনের মশলা আছে মানে এশিয়ান মোটামুটি যা যা আইটেম লাগে সব কিছুই এই দোকানটায় পাওয়া যায় এরকম আরও দুই চারটা দোকান আছে মানে এই এরিয়াতে আসলে আসলে সব এশিয়ান জিনিসই পাওয়া যায় কারণ এখানে বেশিরভাগ এশিয়ানরাই থাকে সো এই দেখতেই পাচ্ছেন সব কিছু সাজানো আছে এগুলো যেমন পিনাট বাটার আর হচ্ছে এখানে এটা গুড় বাংলাদেশে যে গুড় খাই সেরকম গুড় এই যে আরেকটা প্যাকেট করা গুড় মধু আর এগুলো হচ্ছে কি বিভিন্ন চাটনি ছিল লাইক আচারের মতো ম্যাঙ্গো চাটনি তারপর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বাটা মশলা এটা জিঞ্জার পেস্ট গার্লিক পেস্ট এভাবে পেস্ট করা থাকে তো আমি একটা জিঞ্জার পেস্ট নিয়েছিলাম আর একটা গার্লিক পেস্ট নিয়েছিলাম মানে একটা আদা বাটা এবং রসুন বাটা নিয়েছিলাম আর প্রত্যেকটা জিনিসের নিচে আসলে দাম লেখা আমার এই মুহূর্তে মুখস্থ নেই নিচেই দাম লেখা ছিল তো এরপর ওই দোকান থেকে কেনাকাটা শেষ করে বের হয়ে আমরা যাচ্ছি এখন মাংস দেখার জন্য তো এখন হচ্ছে এই দোকানটায় ঢুকব এখানে হচ্ছে এটা সম্ভবত একটা তার্কিস শপ এখানেও হচ্ছে মাংস পাওয়া যায় আর ওটার জন্য আমরা আসলে যাচ্ছি ওই দোকানের দিকে আর পথে যেতে এগুলো হচ্ছে সব সবজির বাইরে সবজি ভিতরে এইসব দোকানেও আসলে ভিতরে জিনিস আছে বাট সব দোকানে তো লাগে না আর এর আগে আমরা আসলে কিউই থেকে কিনেছি সো এখান থেকেও কেনা হয় মাঝে মাঝে যখন যেখানে যাই তো এখানেই যে দেখেন দেশি ঢ্যাঁড়স আর ঢ্যাঁড়স এখানে বলে রাখি যদি বাংলা টাকা হিসাব করি ঢ্যাঁড়সের কেজি পরে প্রায় ছয়শো নব্বই টাকা সো এরকমই দেশি সবজি এখানে দাম বেশি এই যেমন আলু আলু এখানে এগারো লেখা মানে এগারো নক এগারো নক মানে আমি যদি দশ টাকা রেটও হিসাব করি তাহলে এটা একশো দশ টাকা কেজি আলু সো এই হচ্ছে সেই তার কি সবটা যেখানে আমরা এখন ঢুকবো আসলে সব দোকানে ভিডিও করা নিষেধ থাকে সো যার কারণে হচ্ছে চাইলেও খুব সুন্দরভাবে ভিডিও করা যায় না তারপরে যতটুকু করতে পারলাম করলাম এখানে কিছু খাবার রেডি করে রেখেছে আর এদিকটা হচ্ছে ফ্রোজেন যেসব আইটেম সেগুলো রাখা প্যাক করে সচে আর এখানে এগুলোর দাম লেখা আজকের দিনের মানে ওই দিনের জন্য যে দামগুলো ছিল এই যেমন এখানে সিলিং ফেলে যেটা লেখা মানে হচ্ছে মুরগির পিস এটা ওয়ান থার্টি নাইন দ্যাটস মিন হচ্ছে তেরোশো নব্বই টাকা কেজি এভাবে আর মুরগি এক কেজি মুরগি পঁয়ষট্টি মানে হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা আর পাঁচ কেজি কিনলে সেটা হচ্ছে তিনশো প্রণা মানে তিন হাজার টাকা সো এভাবে আসলে লেখা থাকে তো আমরা আমাদের যেটা সুবিধা হয় যতটুকু প্রয়োজন ওভাবে আমরা মিলিয়ে কেনাকাটা করি এখানে ল্যাম্প 
তারপর হচ্ছে গরু মানে খাসি গরু মুরগি সবই আছে তো এই যে আমাদের মাংস আসলে কেনা হয়ে গেছে এখন এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আর সামনে যাব দেখব কিছু সবজি যদি ভালো লাগে নিব সো এই পুরো এরিয়াটাই আসলে এশিয়ানদের এখানে প্রচুর এশিয়ান লোকজন আছে তবে এশিয়ান আবার বলতে এমন না যে অনেক বাঙালি থাকে মানে আমি বুঝাচ্ছি যে পাকিস্তানি আছে তার্কিস আছে তারপর হচ্ছে আফগানিস্তানের মানুষজন দেখা যায় এরপরে আবার আফ্রিকানও অনেক আছে সো এশিয়ান বলতে আসলে বেশিরভাগ পাকিস্তানিদেরকে আমি বুঝাচ্ছি মাল্টিন্যাশনাল লোকজন এখানে বেশি থাকে নরওয়েজিয়ান খুবই কম সম্ভবত এখানে ও মানে ওই রকম দেখাই যায় না সো এই যে ফ্রুটস বাইরে অনেক সুন্দর করে সাজানো আর সব দাম লেখা চোদ্দ নয় দশ এগুলো সবে আসলে নরওয়েজিয়ান ক্রোনা কোনোটাই হচ্ছে ইউরো বা ডলার কিছুই না এগুলো নরওয়েজিয়ান ক্রোনাতে দাম লেখা কারণ নরওয়েতে ওদের নিজস্ব টাকা চলে যেটা হচ্ছে নরওয়েজিয়ান ক্রোনা আর এটা বাংলাদেশি টাকার সাথে দশ টাকা এগারো টাকা কখনো নয় টাকা এইভাবে উঠানামা করে আসলে তো এবারে যে দশ টাকাই ধরলাম কখনো এটা এগারো টাকাও হয়ে যায় এমন তো এই যে এদিকে হচ্ছে সব ফ্রুটস আর আমি এখন এখান থেকে কিছু সবজি আর ফ্রুটস নিব বাসার জন্য আর এটা হচ্ছে দোকানটার নাম ফ্রুট অ্যান্ড গ্রোথ এই যে এখানে আসলে এভাবেই থাকে সবাই এখানে পলিথিন দেয়া থাকে পলিথিনে নিয়ে যার যতটুকু প্রয়োজন ওইটুকু নিয়ে ভিতরে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বিল পে করে আসে আর ভিতরেও অনেক আইটেম আছে যেমন গ্রোসারি আইটেমগুলো এবং অন্যান্য আইটেমগুলো ভেতরেই থাকে আর বাইরে হচ্ছে সবজি আর ফ্রুটসগুলো এভাবে রাখা হয় তো ফ্রুটস আর সবজি নিব তার আগে হচ্ছে আমাদের মাছ দরকার দেশি মাছ তো আমরা এ ওয়ান এই সবটাতে এসেছি এটাও অনেক বড় একটা শপ গ্রোসারি শপ সো এইখানে আমি আসলে ওই দিন প্রথম গিয়েছিলাম আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি আসলে আজকে দেখব যে এখানে কি কি পাওয়া যায় আর এগুলো হচ্ছে সব চাল বিভিন্ন ধরনের বাসমতি চাল আর অন্য চালও আছে বাট বাসমতিটাই বেশি দেখা যায় পাঁচ কেজি যে প্যাকেটগুলো হয় পাঁচ কেজি ইভেন বিশ কেজিরও প্যাকেট দেখেছি তো আমাদের আসলে এতগুলো নিয়ে আসার মতো ওখান থেকে মানে সময় নেই কারণ এটা ক্যারি করে হাতে নিয়ে আসাটা অনেক ভেজাল তো যার কারণে হচ্ছে আমি আমার বাসার সামনে যে কেউই ওখান থেকে দুই কেজির যেই ছোট প্যাকেটগুলো ওগুলোই বেশিরভাগ নেওয়া হয় বাট হ্যাঁ বেশি নিতে পারলে একসাথে সেটা আসলে সেভিংস হয় কারণ পাঁচ কেজি দশ কেজি বা বিশ কেজি কিনলে ওভাবে দেখা যায় যে দাম কিছুটা হলেও কম পড়ে তো এগুলো হচ্ছে সব ড্রাই ফ্রুটসের সেকশন আর এইদিকে এগুলো বিভিন্ন মশলা ছিল আর এখানেও হচ্ছে ফ্রোজেন আইটেম রাখা হয়েছে আর রেডিমেড যে পরোটা বা কিছু নাস্তার আইটেম থাকে ওগুলো এখানে হচ্ছে ফিশ এগুলো সব চিংড়ি মাছ সি ফুড বেসিকলি চিংড়ি অক্টোপাস এই ধরনের মাছগুলো এখানে তো এই পুরো যে ফ্রিজারগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সবই আসলে ছোট ছোট প্যাকেজিং করা মাছ বেসিকলি এগুলো সবই সামুদ্রিক মাছ ছিল আর এই দিকে কিছু এখন দেশি মাছ দেখা যাবে দেশি বলতে আমরা আসলে বাংলাদেশে যে ধরনের মাছ খেয়ে থাকি সো এখানে আমরা পাঙ্গাস মাছ দেখলাম অন্য আরও কিছু মাছ ছিল যেমন ইলিশ মাছ ছিল রুই মাছ ছিল চিরিং মাছ ছিল এরকম আরও অনেকগুলো মাছ ছিল তো এইখান থেকে কিছু মাছও কেনা হলো আর এগুলো হচ্ছে কিছু রান্না করার পাতিল তো আমি হচ্ছে আগে ঘুরে দেখছি কি কি আছে কারণ এই সবে আমার আগে আসা হয় নাই তো আজকে আমি প্রথম গিয়েছিলাম আর গিয়ে হচ্ছে আমি দেখছি এবং তখন আমার চোখে এ সাইডে আসলে আমি দেখলাম যে ফ্রুটস রাখা 
এবং এখানে কাঁচা কলা পাকা কলা এবং আমি দেশি কলাও ছিল লাইক এই কলাগুলো আসলে এখানে অন্য কোনো সবে আমি দেখিনি বাংলাদেশের কলার মতোই আমার লেগেছে কারণ আমাদের যে বাসা বাংলাদেশে সেখানে আমাদের অনেকগুলো এরকম কলা গাছ আছে যেখানে এই ধরনের কলা দেখতে পাওয়া যায় আর এগুলো ছিল বিভিন্ন ধরনের সস লাইক থাই সস কোরিয়ান সস এমন অনেক স্পাইসি সস ছিল আর আসলে অনেক বড় একটা সব ঘুরে অনেক জিনিস ঘুরে দেখেও আসলে শেষ করা যাচ্ছিল না আবার বেশিরভাগ সবই দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে কমন জিনিস একই যে থাকে তাই কিছু কিছু দোকানে কিছু স্পেশাল জিনিস পাওয়া যায় যেটা হয়তো বা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না তো ওভাবেই হচ্ছে আসলে একটু দেখে খুঁজে কিনতে হয় আবার একই জিনিস দেখা যায় যে পাশের দোকানে যে প্রাইস এই দোকানে এসে কিছুটা বেশি হয়ে যায় আবার কমও হয়ে যায় এরকম আসলে অনেক জিনিস থাকে আবার মাঝে মাঝে এইসব দোকানগুলো কিছু কিছু আইটেমের উপরে দেখা যায় যে অফার দেয় তো অফারে অনেক জিনিসের দাম খুবই হাতের নাগালে চলে আসে এমন তখন যখন যেখানে যেটা অফারে থাকে বা চোখের সামনে পাওয়া যায় ওভাবেই কেনা হয় যেমন এখানে এই যে আস্ত নারিকেল দেখা গেল সো এখানে আমি এটা দেখে অবাক হলাম সো সব কিছুই আসলে পাওয়া যায় পাওয়া যায় না এমন না একটু খুঁজে বের করে নিতে হয় সো এগুলোর জন্য সময় লাগে আসলে তো এই যে এখানে মাছ আর এখন আমরা কিনে নিলাম এবার আমরা বিল পে করব তো আমার হাজবেন্ড মোবাইল থেকে বিল দিয়ে দিচ্ছে আর এখানে সিস্টেমগুলো এমনই যে চাইলে মোবাইল থেকেও বিল পে করা যায় এই যে আমাদের কেনাকাটা শেষ সব কিছু নিয়ে এখন আমরা মেট্রো স্টেশনে আসলাম এটা হচ্ছে গ্রোনল্যান্ডের মেট্রো স্টেশন সো এটা হচ্ছে নিচের দিকে মানে মাটির নিচে সেখানে আসতে হলো আর এখানে এসে ওয়েট করছি আমাদের ট্রেনের জন্য আমরা ট্রেনে করে আমাদের যে জায়গা ক্রিংস সেখানে যাব আর এখান থেকে গ্রোনল্যান্ড থেকে ক্রিংস যেতে আমাদের বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লাগে আর এই যে আমাদের ট্রেনটা আসতে আরও সম্ভবত তিন মিনিট সময় ছিল তো আমরা ওখানে সময় দেখে বসছি আর এখন ট্রেন চলে আসছে আর এখন আমরা একটা সিটে গিয়ে বসে যাব বসে আমাদের বাসার দিকে চলে যাব তো এটাই হচ্ছে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা যে গ্রোনল্যান্ডে এসে কিভাবে আমরা হালাল জিনিসপত্র কিনি এবং এশিয়ান সবগুলো দেখতে কেমন হয় তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ